नंबर देखते हैं इसका इसमें भी नाम दे दो यार ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी पी क्यू में देखो यहाँ तो पहले एंगल ए बी सी जो है ना बराबर है एंगल सी पी क्यू के प्रत्येक नब्बे है है ना जी प्रत्येक नब्बे है अच्छा जब ये दोनों नब्बे है ठीक है और ये भी देखो यहाँ नब्बे है यह भी नब्बे है तो ये वाला देखा इसके समांतर हो जाएगा जब समांतर हो जाएगा तो यह कोण इसके बराबर संगत कोण के युग में दिखे ना एंगल ए सी बी बराबर एंगल सी क्यू पी संगत कोण के युग में से है संगत कोण के युग में इसलिए ये दोनों बराबर होगा क्योंकि क्यों क्योंकि यहाँ बी सी सी बी जो है ना समांतर है क्यू पी के इसलिए ऐसा हो रहा है सी बी समांतर है पी क्यू क्यों समांतर है क्योंकि यह 90 है और यह 90 है तो यह वाली रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज सी पी क्यू के तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है अनुपात बराबर होता है बराबर होता है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो अगर हम लोग इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में ले तो इसमें का अगर ए सी लेते हैं ए सी लेते हैं तो इसमें का सी पी लेना होगा चलिए इसमें का अगर मैं बी सी लेता हूँ या सी वी लेता हूँ तो अगर मैं इसमें बी सी ले लेता हूँ तो इसमें पी क्यू ले लेना होगा चलिए अब इनके वैल्यू को रख देते हैं तो आपके पास देखो ए सी तो ए सी तीन है सी पी तो सी पी आप ए सी और इसमें सी सॉरी 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 ए सी लिए है तो यहाँ सी क्यू ना है माफ़ करना सी क्यू तो सी क्यू कितना है तो सी क्यू आपका फोर है सी क्यू आपका फोर है अच्छा बी सी तो बी सी आपका दो है और पी क्यू आपका एक्स है चलिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स बराबर आठ यानी कि एक्स बराबर आठ बट्टा तीन पूर्णांक में करो दो पूर्णांक दो बट्टा तीन हो जाएगा एक्स का वैल्यू समझ गए क्वेश्चन नंबर फोर